die BKB Merino Classic wordt onder die vaandel van Merino SA aangebied en vindt in september bij Nampu Kaap plaas. Peri Vlok van BKB sluit later bij ons aan en ons vindt uit wat is op van jaar sy agenda. Summer is nearing and we all know that means flies. They aren't only a nuisance to us, but can also transmit diseases among pig population. Luckily, Elanka Animal Health has the answer, an effective fly control system. Stay tuned for more on this. ABE Biotech. Fermentatie is gelijk aan prestatie. Welkom bij vandaag zijn nieuws. Volgens de jongste data van de Nationale Oeskattingscomité is die grootte van die verwachte millioes. 10% kleiner als die 2021 oes. Die commerciële millioes wordt nu op 14,71 miljoen ton geskat. Dan sê die data ook dat evens meer koring van jaar aangeplant is. Die voorlopige skatting van die oppervlakte onder koring beloop 553.900 hectare. Dit is 5,81% of 30.400 hectare meer als die hectare wat verlede seizoen aangeplant is. Kanaula het een sterk toename getoon met de oppervlakte van 121.200 hectare. Dit is 21,2% meer als de hectare wat verlede seizoen aangeplant is. And according to a report by Poultry World, Ukraine's egg exports are taking a major knock. The country has exported 228 million units of eggs since the beginning of 2022. This is 42% less than during the same period of the previous year. The decrease in export volumes is related to Russia's military aggression, as poultry production in the country decreased due to the occupation of territories and the destruction of production facilities. Blocking of seaports also took its toll, as rising logistics expenses negatively affected not only export volumes, but also the financial stability of egg exports. The largest importers of Ukrainian eggs are the European Union, Singapore, the United Arab Emirates and Israel. And South Africa's consumer food price inflation accelerated to 9% year-on-year in June. This was the fastest pace since February 2017. According to Agba's chief economist, Wandile Sethlobu, there was an overall increase across the food basket except for fruit, which moderated to some extent. This broader uptick in the consumer food price inflation is a reflection of the increase seen in global agricultural commodity prices. And that's today's news, but stay tuned. BKB, die betrouwbare tuiste van landbouw. Een hoogtepunt op die SA Merino bedrijfse kalender is die BKB Merino Classic. Nou dit vindt vanaf 15 tot 16 september van jaar plaas, daar bij Nampu Kaap en natuurlijk soos altijd in Breda's dorp. Peri Vlok van BKB sluit nou bij mij aan om oor hierdie geleentheid te gesels. Peri, wat is die waarde van so'n geleentheid vir die uh, plaaslike Merino bedrijf? Lize die streek hier uh, in die Zuidkaap en in die, in, in, in die Zwartlanden, van al die per daas of naar Pier omgeving, uh, is die tweede grootste walproducent in die land, de strak gewijs, nou kilogrammen gewijs. En, uh, en so de specifiek, uh, die Merino en sy wal is voor ons baie belangrijk in die streek en uit die aarde is het van kardinale belang. En daarom is die BKB Merino Classic wat een nationale schouw is, zo so belangrijk voor ons en ons mensen in die omgeving. Het is ook belangrijk dat ons hier die 
Uh, ook staatmakers van ons voor die jaren uh, zijn best is dat je ook hier kan kom, zien en kan kom, kom vertoon hier in die zuidpunt van, uh, van ons land. Is dit de eerste keer dat dit bij Nampu Kaap aangebied wordt? Lize, dit is die tweede keer. Die eerste keer was in 2011. Toen is hier een lekker groot schouw gehad. En nu is het weer ons om nou, natuurlijk nou, in die COVID-tijd, voor die COVID zou ze hem aangebied het, maar dat is nog niet gerealiseerd. Nie. Dat is nou die tweede keer wat ons om hier het, ja. Hoeveel vertooners en schapen verwacht jullie bij van jaarse spoggeleentijd? Lize, ons verwacht uh, ons so 30 vertooners. Uh, of plus minus 30, ik hoop natuurlijk, hier kom heel wat meer, met zo'n so plus minus 400 en 450 schaap, uh, marine schaap, wat je kan, kan vertoon, en uh, ons hoop natuurlijk, hier kom heel wat meer, maar dat is maar nog meer waar op ons bisarium werk, en dan kom we die hele land kom hulle vanaf. Dat is natuurlijk verschillende klasse waarvoor al ingeskryf kan word, so hoe, hoe werkt die beoordeling precies? Ja, Lise, zoals ik zei, ik moet net ik breng over die hele land, want ik zei, ik kom meestal dan ook die Zuidkaap in Zwartland, die on, onze omgeving, en dan natuurlijk die Karoe, van waar we zijn ook redelijk het lompje schaap vanaf. Maar die verschillende klassen aan betreft, uh, gaan die, word die schaap natuurlijk ingeweegd volgens gewicht, gewichtsklasse, en dan natuurlijk volgens wollengte. Kortwolklasse en langwolklasse. Nou, kortwolklasse is 60 mm en korter die wol. En langwolklasse is dan nou langer dan 60 mm. Uh, dan natuurlijk is daar, daar het ons drie beoordelaars ringen, waarin die verschillende groepen dan nou beoordeeld wordt. En um, met zes beoordelaars, twee per ring. En uh, die beoordelaars dan nou redelijk uh, belangrijke werk wat hulle doen. Die, lamme, die schaap wordt ingeskryf van lam tot viertand. En dan weer viertand en ouder uh, wordt hulle ingeskryf. En die belangrijkste is mis nou hierdie ras van ons, is mis nou geteel vir sy wol. En het is van uiterste belang dat hy dat die goede wol moet wees. Daarom wordt die beoordeel volgens die wol eindskappe. Waar natuurlijk ook bouwvorm gaan daarmee saam. Dat is iets over die beoordelaars? Ja, die beoordelaars worden op een interessante wijze uh, dan nou aangewezen. Daar wordt elke, elke van die grote wolmakelaars, BKB en OVK, kan elke vier namen voorleggen. En uh, daaruit kiezen we dan nou twee elk. En dan worden uh, die vorige deelnemers aan die Marino Classic, die vorige schouw, kan uh, dan ook vier namen voorleggen, uh, wat die deelnemers dan ook wat aan die schouw voorleggen. Van die vier worden dan ook twee gekies, en dan worden die zes. Dat is dan volledig. En dan uh, is er iets aangewezen, want die mensen zijn bij tevreden en ons gloren gaan een baie goede werk leveren. Dus allemaal mensen met goede integriteit, beoordeling, gaan dus maar over integriteit. En uh, die mensen wat, wat voorgesteld is, denk ik, het, 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 het genoeg daarvan. Dan gesels ons ook met jou oor die 40ste Sidecar promotie veiling. Vertel ons daarvan. Ja, Lise, die veiling het hierdie week plaasgevind. Gister het die veiling hier op Berdaagstel plaasgevind. Donderdag die 28 sê, en dit was een besondere geleentheid. Je weet, Berdaagstorp staan bekend in die volksmond als die stoetveerde stuk van Zuid-Afrika. En uh, interessant, die eerste marine stoet, uh, is hier in, in Zuid-Afrika is, is op die plaats Soetendals Vlei door meneer Michiel van Breda gestig in die jaar 1817. Dat is 105 jaar geleden. So die eerste oude marino's het hier geloop, die eerste oude walskap het hier vanaf hulle wal gelever en die eerste stoet was dan ook op Breda stoel, wat voor ons een besonderse geleentheid is. 40 jaar geleden het die stoetboere van hierdie omgeving besluit op een promotieveiling waar we alle ramen kan aanbieden. En in 1982 is dan toen die eerste, uh, 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 ramveiling genoemd. En tussen het ene verander naar die Zuidkaap promotie ramveiling. En verschillende rassen en telers over de jaren het deelgenomen aan hierdie geleentheid. Nou, voor jaar, het was dan ook gehad vijf telers wat de ramen aangebied het. Dat is drie marino telers en twee duni telers. En um, dit is wonderlijk ons verwacht, uh, 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 of dat, dat is die, die rammen wat die verkoop is, zal baie goed doen en ons goed aangepaste rammen. Dat was 120 rammen op die veiling, 82 marino rammen en so 38 doen die marino rammen. Maar een uh, baie belangrijke geleentheid voor ons mensen in die omgeving. En so is Peri Vlok van BKB uit vandag met ons gesels oor een groot geleentheid vir die Zuid-Afrikaanse marino bedrijf en dit is die jaarlijkse BKB Marino Classic. Nou, gestrand het die promotieveiling plaasgevind. Kijk uit of luister uit vir nies hier oor op maandagochtend sy plaas TV nies. BKB, die betrouwbare thuiste van landbouw.
Communique exists to serve feed and food producers. Rooivleesprijs het gemeng getoon gedurende week 29 van die jaar, terwyl BSA 2 karkasprijse met 0.4% in prijs toegeneem het week op week, het die C2 karkasprijs met 1.8% gedal en die speenkalfprijs het met 0.4% gestuig. Met skaapvlees was het basis net anders om, A2 lamkarkas is die prijs het met 3.8% gedal, terwyl die C2 karkasprijs met 3.4% gestuig het en die speenlamprijs 6.3% laar was week op week. Varkvlees het ook een skerp taling van 6.1% getoon week op week. Dat was weer eens nie, natuurlijk een veeselveilings nie, om met die veilings op middel logistisch begin. Slechte indikator is echter die Australiese markt wat verlede week redelijk af is, so ook die afgelopen 2-3 weke met een groot aanbod van wol uit Australië uit. Die graanmarkte aan betref, die geelmilieprys week op week, 2% op, koring 0.9% goedkoper, sojabone gezonde 5.8% sterker in prijs, terwijl sonneblom 0.6% in prijs gedaal het. Meer hand het na die rentekoers verhooging met 2.3% versterk teen oor die dollar en met 2.5% versterk teen oor die euro. Ilanko, we are driven by our vision of food and companionship enriching life. Okay, Holly, we've just renovated this house and yeah, we haven't started the fly program yet. What's the best way to control these flies in here? Right, well, flies are one of the most, con probably the most challenging thing to control in our, in our open house, but it is very important to do that because we know they spread disease and they have the potential to spread disease. Sure. Also very important is it's, it's, it's law, we need to control the numbers. The main way to do this is we have to have an integrated control and by saying that it's using an adulticide as well as a larvicide. A lot of the times we think we just need to control the adults because that's what we can physically see. We can physically see the adults and they irritate us. They also cause distress to your animals. Yeah. A lot of the times you forget they, cause, they can cause production losses. So it, it is a big problem in your, in your houses. And then we've got to combine it with the larva side. And that's usually 80% of the problem is the larva that you don't see. We call them the silent army. And sure. that's okay. usually, yeah, that's usually in your slurry pits. Um, it's won't, we won't find them here because it's quite clean. It's neat and tidy. So what's the best way to treat the slurry pits then? Best way is we've got certain products. Um, they're called larva sides. It's usually in a granular form. An easy way is that you can just use it as a scatter. So you could actually scatter it on the slats. You can't have it while the pigs are in here because naturally it's a poison. Okay. While they're cleaning out and everything, that will naturally go into your water system that will then feed into your slurry pits. You're then treating your slurry, the, the, the manure that's in your slurry. Um, a larva side is usually only effective within the ten, first 10 centimeters of your manure. And flies, also okay. your typical house fly, won't lay eggs that are deeper than 10, 15 centimeters. So the minute more, the more you wash, the more you have to treat. If it rains, you have to reapply. Otherwise you're just washing the product away. Um, that is probably the most easiest one. The other alternative is to put it into a sprayer and actually physically go and spray your slurry pits, which is very time consuming. Yeah. You've got to make sure that you cover the entire pit as well. So the easiest would be to do it in-house. Okay, and, and why is it so difficult to beat the fly? How are they clever than oh. us? 
We call them the prolo they're prolific breeders. So one fly lays up to 150 eggs at a time. Sure. And the life cycle of a fly is about seven to 10 days. So they are constantly, constantly breeding, constantly hatching. And um, a fly is born as an adult. So they are ready to go, um, if I can Good. put it like that. They, there's none of this um, pubescent phase or anything. Sure. They are born as adults. Okay. And I mean, is it an expensive operation? We've seen it in the past where it can just be continuous expenses on, on the farmer's side or even on the domestic side. Yeah. Is there a way yeah. that we can reduce those costs so that we don't have to constantly... Unfortunately, it is expensive. Um, fly control is quite expensive depending on the products that you're using and what um, companies you're using, unfortunately. But it is necessary. And um, there is, a, I think what we've done in the past, there's been a bit of misuse of application. So if you apply it correctly and you apply it smartly, yes, you can reduce how you are using the product and reduce your costs, definitely. There's no need, um, a lot of the time, if we're using an adult side, people will just scatter it onto uh, the, the wall or the, on your ceilings, you'll spray it on the ceilings, but we're applying too much. Um, there's pheromones in that product and often then you overwhelm the flies with pheromones. So instead of attracting the fly, we're actually pushing the flies away. Oh, the less you use, the better. It's in an attractant, it causes the flies to come in, you, you're attracting the fly to come and eat the poison. Okay, yeah. so tricky. <laughs> so does Elanco have then the silver bullet to would, treat flies? I would like to say so, yes. <laughs> <laughs> of course, our, our products are good. And when, with Elanco, added benefits is we like to, we have an added service. So if you buy a product, we come and we can help do fly control. We can train your staff to apply it correctly. Nice. If there's issues on the farm, we can come out and assist immediately. Okay. Oh, nice. That is a service that we do, do provide. Yes. Elanco. We are driven by our vision of food and companionship enriching life. BKB, the betrouwbare taste van landbouw. BKB, the trusted home of agriculture. After a hundred years of insurance, you could say we've learned a great deal about farming in South Africa and how to make it work. Whoever penned you reap what you sow couldn't have been more right. The hard work you put in, the partners you choose, and the research you do, this is what determines next year's harvest. Farmers do so much more than just farm these days. That's why we offer more than just insurance. With an in-depth scientific approach to protect what's most important, your crops and assets, we offer world-class support, advice, research and risk management, all resulting in a lasting partnership for growth. We partner with the best in the business, experts in their field, the men and women at the forefront of the industry. Our Suntum staff members are well equipped with technical and agricultural skills to deliver the best solutions and advice. Our research farm, climatologist, crop specialists, actuarial department, dedicated underwriting staff, and almost a century of research and data continue to enrich the businesses of each and every farmer we work with. Their insight and experience has molded the way we work in the ever-changing South African farming landscape and beyond. 
With all of this specialist expertise, we're able to support and grow the industry for the better. The future of farming in our country matters a great deal to us. And a century of experience has taught us that sustainability is a skill that must be taught. We reward those who choose to be a part of the solution, help those who need to know more, and fund the minds that keep driving the industry forward. We're aware that experience doesn't come easy. The younger you start, the more likely you are to succeed. By teaching and encouraging young farmers, we're helping to ensure that the best practices and approaches are passed down to the next generation. We also believe it's our responsibility to ensure the safety and prosperity of the people who make a living from their farm, which is why we've implemented more than 50 training and development projects for municipalities around the country. We provide tailor-made cover for new entry farmers to become the commercial producers of the future. And with our specialized initiatives like our fire extinguishing cost cover and smoke alarm program that has prevented a number of fires, we're able to protect livelihoods around the country. Just like our clients, our work is never done. We know that transformation deserves all we can give it. From consumer education and youth development to supporting and growing new entry farmers, we want to ensure that the agricultural industry continues to grow for the next hundred years. With the combined experience and resources of Suntam and our partners, we are able to look at a future filled with expectation and possibility. Through all of this, it's clear to see that the role of the farmer has changed. Today's industry is a fast-paced, high-tech environment run by multifaceted businessmen and women. It's an industry driven by technology and innovation from all around the world. Suntam has and always will stay abreast of these advancements to lead from the front. This is why we offer the innovative, comprehensive insurance solutions you need for the future. Because the crops and animals you farm and nurture, the machinery and technology you use, the subsidiary companies and services that make up your farm and the lifestyle you live because of it, all come together to create a one-of-a-kind business. No matter what you do as a farmer, no matter what the scale of your operation is, with our specialist insurance solutions and our never-ending dedication to the clients we work with, we'll keep your business running the good and proper way. Ilanco, we are driven by our vision of food and companionship enriching life.